acá desde la Bolsa de Cereales, en este seminario de Argentrigo, y presente Luis Miguel Echeverri, presidente de la Sociedad Rural Argentina, bueno, tipo firme, presidente de Corbata, con todos los chiches. Luis Miguel, eh, primera pregunta, ¿no? Estamos entrando ya fines de noviembre, un momento donde hay que definir prácticamente el tipo que no sembró, los cultivos, todo. ¿Qué dicen los productores de este momento? Y, y te diría, si esperaban algún tipo de anuncio o algo que motivara más siembra, que, que entendiera que, que, que los bolsillos no dan, que los márgenes no dan, ¿cómo, ¿cómo lo ves eso? Primero, no es que esperamos, sino que combinamos al gobierno a que revierta los efectos negativos de las políticas que viene aplicando hace 11 años y que fracasaron rotundamente. Culpa de las políticas que vienen aplicando desde hace 11 años, tenemos los problemas que tenemos en todas las actividades productivas del país. Así que ya en el discurso a Palermo este año les pedimos que no hicieran la plancha y que te los quedaba un año y pico todavía de gobierno para revertir los efectos negativos que ellos mismos causaron. Eso por un lado. Y por otro lado, no, con respecto a lo que es, por ejemplo, trigo, nos tiraron a los leones. Nos tiraron a los leones. Eh, gracias a la intervención del gobierno en el mercado y al aprovechamiento que hace, eh, por ejemplo, los exportadores, estamos recibiendo por el trigo mil, mil cien pesos o mil doscientos, en el mejor de los casos, si compra algún molinero, cuando el FAS teórico es mil quinientos cincuenta. Estamos haciendo una transferencia de treinta, cuarenta dólares por toneladas a otros eslabones de, de la cadena que aprovechan esa circunstancia en beneficio de ellos mismos, me refiero a los exportadores, y en perjuicio de la producción. Cuando vos decís, voy a intentar, por supuesto, no, no los reciben ni, ni, ni separados, ni juntos, ni nada, ¿no? pero vos decís, el, eh, el Ministerio de Agricultura está enfocado en la agricultura familiar, lo cual está bueno, pero pobres son los más chiquitos y los que más complicaciones tienen, y habiendo una macro, digamos, difícil, si un grande no nos zafa, chico menos. Este tema de escucharlos, de, de, de hacer llegar algo digamos, tan natural como es esto, que no se lo lleve un grupo concentrado y que se le reparta a los productores, ¿no hay manera de hacerlo llegar al Ministerio de Agricultura, el mensaje este? Eh, a ver, Ricardo, si, eh, si no nos quieren recibir, que no nos reciban, pero que solucionen los problemas. Los productores chicos, ¿realmente te contas que están bien? Han cerrado 7.000 tambos en la Argentina, han desaparecido más de 15.000 productores ganaderos. ¿Y qué te crees, que son grandes o medianos? La absoluta mayoría de esos productores son chicos. Se está sembrando prácticamente la mitad de trigo que se sembraba cuando asumió este propio gobierno en el año 2007. O sea que, que bueno, que tenés la, ahí tenés la relación de lo que está sucediendo. O sea, no es este justificativo, si no nos ocupamos de los chicos, que, que no está mal. Nadie está en contra de que se ayude a un productor chico. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos que ningún otro productor desaparezca. Pero hay otros decenas de miles de productores en diferentes lugares, de diferentes tamaños, que necesitan que se reviertan las políticas que está aplicando el gobierno porque lo están perjudicando claramente. Bueno, hasta acá el diagnóstico del momento. Seguramente usted va a querer escuchar, bueno, cómo nos estamos preparando para el futuro. Para prepararnos para el futuro, ustedes el 27 tienen el foro del Convergencia, ¿no? Junto con otras 60 y 60 y pico, ¿no? De instituciones. Contanos un poquito qué es, cuál es el compromiso que se va a firmar ahí. Bueno, por un lado, recordad que el año pasado el campo hizo, presentó su potencialidad. O sea, ya quedó claro que con estas políticas no vamos a ningún lado. Se estanca o se reduce la producción. Entonces, ¿qué dijimos a los líderes que van a competir el año que viene? por la presidencia de la nación, señores, nosotros con el mismo reglamento de nuestros vecinos podemos producir mucho más de lo que producimos. Y ahí ya tres fuerzas nacionales, el Frente Renovador, el PRO y la Unión Cívica Radical hicieron su propuesta a la mesa de enlace de lo que van a hacer con el campo. Esperamos, no esperamos, sino que estamos trabajando para lograr que, las, que otras fuerzas también que van a competir el año que viene se manifiesten, porque es muy importante tener previsibilidad. Y por otro lado también la mesa de enlace integra el Foro de Convergencia Empresarial que ya está cercano a las 60 cámaras empresariales áreas que lo conforman y el 27 de noviembre a las 11 de la mañana en el predio de la UCA en Puerto Madero vamos a hacer la, pre la presentación de la potencialidad de la Argentina y otra vez vamos a decir qué es capaz de hacer el sector privado en el caso que tenga preceptos mínimos para poder trabajar. ¿Cuáles son? Que haya división de poderes, que haya justicia independiente, organismos de control fuerte, que haya una moneda estable, que haya un sistema económico, eh, un sistema eh, impositivo lógico, ¿no? similar a nuestros competidores también, que no nos reste competitividad o que nos dé competitividad, que haya, eh, bueno, que sea especial trabajo sobre la infraestructura, la educación, que se combata la corrupción pública, pero también la privada. Con todas esas cosas, el sector privado argentino 
argentino puede dar muchísimo más de lo que puede dar. Y otra vez, le vamos a decir a los líderes políticos que nos van a visitar ese día, depende exclusivamente de las políticas que determinen tanto los que ganen como los que sean oposición en el futuro. Ya se sabe perfectamente, el sector privado solo no puede, pero el sector público solo tampoco puede. Entonces tenemos que buscar esa conjunción virtuosa entre lo público y lo privado para que todos podamos expresar nuestro potencial. Y que haya mayor inversión significa que va a haber mayor empleo de calidad, mayor movilidad social, mayor inclusión social, que haya más gente que se incorpore a la clase media y de esa manera mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Le voy a hacer la última de Luis Miguel y tiene que ver con el humor de los productores. Pero mira, no te voy a preguntar el humor hoy, porque eso seguramente ya todos lo saben del otro lado. Pasado estos 400 días y viniendo un gobierno de cualquiera de todos estos que entienden la problemática del campo, ¿qué sentís vos ¿no? en, en las bases de lo que es el humor del productor para lo que viene y la apuesta hacia eso? Bueno, las mejores posibilidades en la medida que cambie las reglas de juego. Es así, y no tiene que haber cosas tibias o a media máquina. Quedó comprobado, los uruguayos, paraguayos, brasileños, bolivianos, siguieron un camino y progresaron. Nosotros seguimos el camino opuesto, el camino de Cuba y de Venezuela, y no fue mal. O sea, si seguimos con ese camino, nos va a seguir yendo mal. Si vamos al camino que siguieron nuestros colegas y vecinos, que le fue tan bien en estos años, Argentina tiene muchísimo para dar. Acá hay muchísimo talento, hay pasión por producir, sabemos cómo hacerlo, los mercados mercados todavía están con buenos precios relativos a niveles históricos, así que todavía nos quedan eh, muchos años para aprovechar esta oportunidad que nos da el mundo demandando alimentos y energías renovables. Luis Miguel Echeverri, acá presente, igual que otros presidentes ¿no? que están, y no sé si hay, la realidad es que no sé si hay, no sé si vos lo viste, pero estaría bueno que hubiera gente del Ministerio de Agricultura también acá, ¿no? Pero sí, sin duda, bueno, lamentablemente el año pasado cuando presentamos la potencialidad del campo, personalmente lo invité al Ministro de Agricultura y Ganadería y no pudo ir, alguna cuestión de era importante que estuviese por, por su área, bueno, como tampoco van a Palermo y todo eso, pero en definitiva, a ver, están cosechando lo que ellos mismos siembran, o sea, todo lo que es autoritarismo, imposición, hecho consumado los lleva a los resultados negativos, a los resultados de fracaso que están obteniendo. Luis Miguel Echeverri, acá en la Bolsa de Cereales, en esto que es el Seminario de Argentrigo. Gracias Luis Miguel, como gracias, siempre. Eh, muchas gracias. gracias. Nos seguimos viendo con usted en Canal Agrositio.